স্বপ্ন ছিল আমি স্যারদেরকে বলতাম স্যার আমি তো সৈনিক হব তাদের যে লাইফ স্টাইল আর্মিদের সত্যি আমার আমাকে মুগ্ধ করেছিল বিভিন্ন জায়গায় আসলে অ্যাপ্লাই করেছি তো তার মাঝখানে আমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিন হিসেবে ছিলাম তো সেটা মাঝখানে করোনা আসার পর আমার চাকরিটাও চলে গেল দেশের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমের মধ্যে আসলে আমরা নাই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকে চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাঞ্চারংপুরে একটি অন্যরকম ভিডিও নিয়ে আজকে এসেছি একজন স্পেশাল মানুষের সাথে দেখা করতে তো আজকে এসেছি মতিন মামার সাথে দেখা করতে তিনি আমার পাশে বসে আছেন চলুন তার থেকে তার পরিচয়টা জেনে নিই আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মতিন আমার বাড়ি হচ্ছে আশরাফবাদ গ্রাম বাঞ্চারামপুর উপজেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা একটা ঐতিহ্যবাহী জেলাতেই আমার জন্ম তো মতিন মামা আপনার শৈশবকালটা আপনি কেমন কাটিয়েছেন আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন এক কথায় অসাধারণ ছিল আমার শৈশবটা ভালো মন্দ মিলিয়ে অনেক ভালো কেটেছে আমি নদীতে সাঁতার কেটেছি আম চুরি করে খেয়েছি পেয়ারা চুরি করে খেয়েছি হ্যাঁ মানুষের সাথে পোলাপানের সাথে বাচ্চাদের সাথে গিয়ে আম চুরি করেছি হ্যাঁ আমি পাখির বাসা ওগুলাও মানে পাখির প্রতিও একটা নেশা ছিল পাখির বাসা ছিটতে গিয়ে আমার ঘটনাও আছে তারপর আমাদের এলাকায় যখন নতুন বিদ্যুৎ আসলো আমার শৈশবকালেই তখন বিদ্যুৎ আসছে উনিশশো নিরানব্বইয়ের দিকে হয়তো বা এরকম তো এটা নিয়েও আমার একটা ঘটনা আছে তো আমার শৈশবের কিছু কষ্টের আবার এখন ঘটনাগুলো আছে যেমন একবার পাখির বাসা ছিটতে গিয়েছিলাম আমাদেরই একটা ফ্রেন্ড তো ওর সাথে গেছিলাম আমাদের পাশে একটা বাঘ আছে আর কি আমার শৈশবটা কেমন এই ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবেন আমাদের পাশে একটা বাঘ ওই বাঘে একটা গাছে ও বলল যে বন্ধু এখানে একটা পাখির বাসা আছে ল উঠি তো বলল যে তাহলে তো উঠা যায় চল উঠি তো তো যখন আমি প্রথম উঠলাম ও নিচে তখন ওঠার পরে দেখলাম কি একটু ওঠার পরে মধুর যে পোকাগুলো একটা শব্দ করছে পু করে একটা শব্দ করছে শব্দ করার পরে আমি কই না রে এখানে পোকা আছে ভাই কামড় দিব মানে ছোটোবেলার বাসায় বলতেছি পোকা আছে ভাই কামড় দিব নেমে জায়গা তখন উপরের দিকে তাকাইলো করে যে ভাই এই এখানে তো মধুর মৌচাক আছে তো এক কাজ করি তুমি নামে একটু সৈরা যাও আমি এটাতে ঢিল মেরা ফালাই দিই মানে কি বলবো দুঃখের মধ্যে এখন হাসিও ওঠে আবার মানে আমি সরতে না সরতেই ও করলো কি ঢিল মারলো মৌচাকের মধ্যে ঢিল মারার পরে পুরো মৌচাক আমার উপরে আমি তো ও মা গো বাবা গো বলে চিকরা মানে চিকার পাকার করতেছি তারপরে পাশেই বাড়ি ছিল একটা মহিলা মারা গেছে আল্লাহ তালা আসলে তাকে ব্যাস নসিব করুক তো উনি আসা প্রথম আমাকে জড়ায় ধরার পরে কাঁথা দিয়া ওনার কপালে একটা মারলো উনি করলো কি দৌড়ে চলে গেল তো ওনারই আবার জাল মানে যা বড় যা তো উনি উনি একটু আবার স্বাস্থ্য মস্ত ভালো ওনার ওনার কাছে আমি আসলে এখনও কৃতজ্ঞতা ওনার উনি সাথে আমার দেখা হয় আমাদের ভাবিই লাগে তো উনি করছে কি উনি তো একটু শক্তিশালী তো আমার এ করছে কি টান দিয়া শেষ রায় একেবারে মানে গড়তে নিয়ে ফালাইছে পানির মধ্যে যে পানির মধ্যে তাড়াতাড়ি ডুব দে ডুবে থাক কি বলবো যে আসলে পানির নিচে পর্যন্ত গিয়ে আমার এক আমরাইল আর আমার পুরো শরীর মধুর যে পোকাগুলো মানে পুরো শরীরে একেবারে মানে মানে গেথে ছিল তো এটা ছিল আসলে আমার লাইফে একটা ভয়ঙ্কর হিস্ট্রি এটা আমার মনে রাখার মতো মামার শৈশবটা তো খুবই সুন্দর ছিল তো আপনি এভাবে কখন বুঝতে পারলেন যে কি আপনি চোখে দেখতে পান না আমি বুঝতে পেরেছি যখন আমি ক্লাস থ্রি ফোর এরকম মানে বুঝতে পারছি যে আমি ছোটোকালে যখন আমাকে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করালো ক্লাস ওয়ানে ছিল বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান 
হ্যাঁ তারপরে মুস্তাফা কামাল ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন হ্যাঁ বিশিষ্ট রুহুল আমিন তো এদের জীবনী যখন পড়তাম মানে আমাদের বইগুলোতে ছিল আগে কিন্তু আমাদের বাংলা বইয়ে একজন করে বিশিষ্টদের বিশিষ্ট নূর মোহাম্মদ ক্লাস টুতে ছিল সম্ভবত বিশিষ্ট নূর মোহাম্মদের গল্প তো এদের সৈনিক লাইফ পড়ে তখন আমার মনে একটা স্বপ্ন জাগলো যে আমি দেশের জন্য কিছু করব আমি দেশের সৈনিক হব কারণ দেখতে শুনতে তো এত বেশি খারাপ ছিলাম না আল্লাহ রহমতে তো ছোটোকালে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে ছিল তাদের সুশৃঙ্খল যে লাইফ তাদের যে লাইফ স্টাইল আর্মিদের সত্যি আমার আমাকে মুগ্ধ করেছিল তো যখন স্বপ্ন ছিল আমি স্যারদেরকে বলতাম স্যার আমি তো সৈনিক হব তখন স্যাররা ছোটোকালে তেমন কিছু বলতো না তো যখন থ্রি অথবা ফোর এরকম তখনও বুঝি নেই মানে তারপরে যখন স্যার বলল স্যার আমার মাথায় হাত দিয়ে আক্ষেপ করে বলল আরে বাবা রে যে তুমি তো চোখে দেখতে পাও না সেই কারণে তো না হলে তো তোমার স্বাস্থ্য তোমার যে বডি পড়াশোনা করার পর তোমাকে তো দিয়ে দিতে পারতাম তো তখন থেকে আসলে মানে মনের মধ্যে একটা কষ্ট জাগলো যে হারে আমি তো আসলে চোখে দেখতে পাই না আমি তো আর দশটা মানুষের মতো হয়তো লাইফ লিড করতে পারতেছি না ছোটোকালটা হয়তো আমার অনেক সুন্দর ছিল তখন বুঝি নাই তো তারপরে এই স্বপ্ন ভাঙার পরে তখন থেকেই বুঝতে শিখি যে আসলে আমি চোখে দেখতে পাই না তখন থেকেই বুঝ যখন আমি পড়াশোনায় ভর্তি হলাম তখন ভাবতাম যে কি আমাদের পড়াশোনা আর ওদের পড়াশোনা তো একই তাহলে আমি পারব না কেন তারপরে যখন ফোরে ভালো উঠার পর খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি যে পার্থক্যটা আসে যে আমি চোখে দেখি না ওরা চোখে দেখে এই তো মামা আপনি বললেন যে কি থ্রি ফোরে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে কি আপনি চোখে দেখতে পারেন না তো এরপরে কি আপনি আপনার পড়ালেখাটা কি স্টপ করে দিয়েছিলেন না কি কন্টিনিউ করেছেন আর যদি কন্টিনিউ করে থাকেন তো সেটা আপনি কোন সিস্টেমে কন্টিনিউ করেছিলেন তখন আমার ক্লাস ফোর ফোরে ওঠার পর আমি পড়াশোনা স্টপ করিনি প্রথমত বলা দরকার আমি কোন সিস্টেমে পড়াশোনা করেছি আমাদের এই পড়াশোনার আমরা যা করছি আপনারা যা করেন পড়াশোনা আমরাও তাই করি কিন্তু আমাদের আপনারা লেখেন হচ্ছে কালিতে আর আমাদের লেখাটা হলো একটু অন্য স্টাইলে এটা হলো মোটা পেপার লাগে আর্ট পেপারগুলো মনে হয় আপনারা দেখেছেন তো আর্ট পেপারগুলো লাগে আর আমাদের এই সিস্টেমটার নাম হচ্ছে ব্রেইল পদ্ধতি ব্রেইল লুইস ব্রেইল তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন তো তিনি আমাদের জন্য এই সিস্টেমটা চালু করেছেন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে লুডো ঘরের যে লুডো যে যে মানে মেইন যে গুটিটা এই গুটির মধ্যে কিন্তু ছয়টা ফোটা আছে এই ছয়টা ফোটার মধ্যে থেকেই আমাদের প্রত্যেকটা বর্ণ হয় সরাসরা এ বি সি ডি আর বি যত মানে যত দেশে দৃষ্টিহীনরা রয়েছে তারা এই লুইস ব্রেলের ব্রেল পদ্ধতিতেই পড়াশোনা করে থাকেন থ্রি ফোরে ওঠার পর যে স্বপ্নটা আমার ভেঙে গেল সৈনিক হওয়ার তো তখন কিছু হয়তো মন খারাপ হয়েছিল তো তারপর আমার দা স্যারদের প্রেরণায় শিক্ষকদের আমার যে শিক্ষকরা ছিলেন তারা আমাকে খুব ভালোবাসতেন যে তুমি সৈনিক হইতে পারো নাই তাতে কি তুমি থেমে যাবে স্যাররা আমাকে প্রেরণা দিয়ে বলেন যে তুমি থেমে থাকবে কেন তোমাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে তোমার মা বাবার স্বপ্ন তোমাকে পূরণ করতে হবে তো তারপর আস্তে আস্তে পড়াশোনা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমার রেজাল্টও ভালোই ছিল দু সালে আমি এসএসসি কমপ্লিট করেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে থেকে আর দু সালে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ারই একটা প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর ডিগ্রি কলেজ থেকে আমি ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করেছি তারপর দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অ্যাডমিশন দিয়েছিলাম তো আল্লাহ রহমতে দুইটাতেই এসেছিল চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কিছুদিন ভর্তি ছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্টটা একটু পরে এসেছিল তো তারপর আমি ওখান থেকে টিসি নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি দুই সালে অনার্স এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি ইতিহাস এর উপর 
তো আপনার যেহেতু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আপনি কি কোনো জবের জন্য ট্রাই করেছিলেন বা गवर्नमेंट থেকে কি আপনাদেরকে কোনো সুবিধা অথবা ফ্যাসিলিটি কি দিয়েছে 2016 সালে আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি আমার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আসলে अप्लाई করেছি তো তার মাসখানে আমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিন হিসেবে ছিলাম তো সেটা মাসখানে করোনা আসার পর আমার চাকরিটাও চলে গেল তো আপনারা জানেন আসলে আমরা যারা দৃষ্টিহীন বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধী যারা জন্মগ্রহণ করে তারা কিন্তু মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতেই আসলে তারা জন্মগ্রহণ করে তো আসলে প্রত্যেকটা বাবা মাই তো স্বপ্ন নিয়ে তার সন্তানকে বড় করে তো সেরকম স্বপ্ন নিয়ে আমারও ছিল স্বপ্ন যে কিছু করব কিন্তু আমাদের দেশের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমের মধ্যে আসলে আমরা নাই আমাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের প্রতিবন্ধীদের এক পার্সেন্ট যা হোক ঐচিক্যটা ঐচিক্যটা কি যে কোনো যোগ্য কোনো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা কোনো প্রতিবন্ধী যোগ্য প্রতিবন্ধী যদি পাওয়া যায় তাহলে সেখানে তাকে মানে দেওয়া হবে না হইলে না এখন আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে আছেন এখন আপনি আমাকে যোগ্য মনে করলে আমি যোগ্য না মনে করলে নাই এখন আপনি আমাকে একটা জিনিস বলেন যে আমি আমার সাথে দুইজন একজন চোখে দেখে আর আমি চোখে দেখি না এখন তার সাথে যদি আপনি আমাকে দৌড় দিতে বলেন যে আপনিও দৌড়ান সেও দৌড়াবে দেখি কে আগে যাইতে পারে এখন আপনি চোখে দেখেন আপনি চোখে দেখেন আমি চোখে দেখি না এখন আপনি আগে যাবেন না আমি আগে যাব সেটাই এখন মানে আমাদের দেশের সিস্টেমটা বা আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কখনোই ভাবে নাই ওই আমরা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে দেখি প্রতিবন্ধীদের জন্য এই করে ফেললো সেই করে ফেললো অনেক কিছু করে ফেলছে কিন্তু আপনি যাচাই বাছাই করে দেখেন আমার মতো আমার মতো এমন আব্দুল মতিন বসে বসে এখনও কাঁদতেছে যারা কি না হকারি করতেছে আপনি মিরপুর গিয়ে দেখেন ভিক্ষে করতেছে শিক্ষিত মানুষ কেন আমরাও তো পড়াশোনা করেছি সরকারের টাকা আমরাও তো খরচ করে পড়াশোনা করেছি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি আমরা কি যোগ্য না আজকে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশও কিন্তু বিভিন্ন চাকরিতে প্রতিবন্ধীদেরকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের প্রতিবন্ধীদের কোনো দুই হাজার আঠারো সালে যে কোঠা প্রত্যাহার করলো তারপর এক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টা কী নিয়ে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টা আমরা হইলো বিশেষ ব্যবস্থায় তাদেরকে চাকরি দিয়ে সহযোগিতা করব কিন্তু এই যে দুই হাজার আঠারো তারপর এই যে এখন দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত কয়জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী চাকরি পেয়েছে আর সেই বিশেষ শব্দটা কোনো টকশোতে বা কোনো কাজে তিনি ব্যবহার করেছেন কি না এটা হইলো আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাই আমাকে বলবেন যারা ভিডিওটা দেখবেন আপনারাই বলবেন যে আসলে আমাদের জন্য কতটুকু কি করা হয়েছে আমি কিছুদিন আগে একটা প্রতিবেদন দেখেছিলাম যে মানে এই অনেক বছর যাবৎ প্রতিবন্ধীরা যারা শিক্ষিত প্রতিবন্ধী বিভিন্ন আমাদের গভর্নমেন্টের জটিলতার কারণে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে তো এটা কী বলবেন আর কি বলবো আমরা আন্দোলন করেছি আমাদের ওপর পুলিশে মারধর করেছে লাঠিচার্জ করেছে আমরা নির্যাতনের শিকারও হয়েছি তো আপনি যেহেতু এত দূর পড়ালেখা করার পরে এত কষ্টের পরে এত দূর এসেছেন আর আপনার কাছে শুনতে পেলাম যে কি আপনার সার্টিফিকেটের মেয়াদও শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আপনার কি আমাদের জনগণ আর সরকারের কাছে কি কিছু বলার আছে এটুকুই বলতে চাই যে একটা চাকার অর্ধেক অংশ যদি ক্ষয় হয়ে যায় তখন কিন্তু গাড়িটা চলতে পারবে না তদ্রূপ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর যদি উন্নয়ন না করা হয় তো সেই দেশও এগে আগাতে পারবে না তো আমিও সরকারকে উপলক্ষ্য করে আমি বলতে চাই যে তো সরকার যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলেছিল সেই বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের জন্য কার্যকর করে সরকারকে উন্নয়নের অংশীদার করে আমাদেরকে উন্নয়নের অংশীদান করে যেন সরকার সেটা বাস্তবায়ন করে সরকারের কাছে এটা আবেদন আর 
আমি তো কোন অংশেই কম নাই আমি আর দশজন মানুষের মতো হয়তো সব কিছু পারি না কিন্তু আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে এত রোগ পর্যন্ত এসেছি আমি কম্পিউটার অপারেট করতে পারি আমি আমার মোবাইল অপারেট করতে পারি কিন্তু আমার সেই মেধার এখন কোথায় মূল্যায়ন মূল্যায়ন তো হচ্ছে না শুধু আমার না আমার মতো এরকম বহু বহু মতিন আজকে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদে আপনি বিশ্বাস করেন আমি যাদের সাথে কথা বলি তারা সবাই কাঁদে ভাই আমাদের কি হবে ওই যে এর আগে তো বলেছি যে কেউ কেউ এখনও ফেরি করছে বেসরকারি সেক্টরগুলো যারা আছেন আপনারা শিল্পপতি আছেন আপনাদের যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো আছে ভাই একজন মানুষকে তো এমনি আপনারা পালতে পারবেন এমনি পালার দরকার নেই আমাদের জন্য যতটুকু আমরা আপনাদেরকে দিতে পারব এরকম একটা সেক্টর আমাদেরকে দিয়ে আপনারা প্রত্যেকে যদি একজন করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকেও চাকরি দেন তাহলে আমরা আমাদের মা বাবার স্বপ্নটুকু তথা আমাদের স্বপ্নটুকু এগিয়ে নিতে পারব তো একটা কথাই বলবো আমাদের সরকার তথা যারা শিল্পপতি আছেন আপনারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা আমাদের স্বপ্নটুকু আমরা পূরণ করতে পারবো আমার এইভাবে আপনার লাইফের মধ্যে বিনোদনের জন্য আপনি কি করতে পছন্দ করেন আমি ভার্সিটিতে আমি যখন ভর্তি হলাম তো প্রথম প্রথম অবস্থায় আসলে আমার তেমন বন্ধু বান্ধব ছিল না তো তারপর আস্তে আস্তে যখন আমার বন্ধু বান্ধব হওয়া শুরু হলো তারা আমার একটা প্রতিভা দেখতে পেল যে মানে আমি বাসি বাজাই তারপরে ভার্সিটি তো জানেন আপনারা বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম হয় বা ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় তো প্রোগ্রামে আমিও পারফর্ম করার জন্য তাদেরকে বলতাম তারপরে বলতো যে তারা তুই কি পারিস আমি বললাম যে আমি এটা এটা পারি বাসি বাজাতে পারি বা এরকম ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারি তখন তারা হচ্ছে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো যে না আসলে আমিও পারি তাদের সাথে পালা দিয়েই আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার ভার্সিটি লাইফটা কাটিয়েছি আর আমার এন্টারটেনমেন্ট ছিল বাসি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল বাসি আপনি তো আপনার ভালো লাগা মন্দ লাগা অনেক কিছু শেয়ার করলেন তো এভাবে আপনি শুনেছি যে কি মিউজিক খুবই পছন্দ করেন তো আজকে আপনি আমাদেরকে কি শোনাবেন তো আজকে বাসি আমি আনি নাই কিন্তু একটা যন্ত্র আমার কাছে আছে ইয়ামাহা কোম্পানির সেটা হলো যে এটার নাম হচ্ছে মেলোডিকা মেলোডিকা এইটা আপনাদেরকে আমি এখন একটু শোনাবো এটা হলো মেলোডিকা আমি পূর্বেই আমি এটার পরিচয় দিয়েছিলাম তো বাসি ছেড়ে দিয়েছি আমি মাঝখানে একটু অসুস্থ ছিলাম অসুস্থ হওয়ার পরে আমার মুখে প্রবলেম হওয়ার পরে তা আমি তো সুরকে ভালোবাসি তো বাসিকে সাথে রাখছি কিন্তু এর মাধ্যমে আমি আমার ভালো লাগাটুকু মানে আমি বেছে নিয়েছি আর কি তো আমি আপনাদেরকে এখন একটু মিউজিক শোনাবো আর কি
তখন যারা আমার এই ভিডিওটুকু দেখেছেন আমার জীবনের বিবরণ শুনেছেন আমার কথা শুনেছেন আমার কথায় বা ভাষায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি সবাই আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমাদের যারা শিল্পবতী ভাইরা আছেন আপনারা যারা যারা বড় বড় মিল ফিক্টরি আছে প্রত্যেকে একজনকে করে দৃশ্যের প্রতিবন্ধী যদি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেন তাতে কিন্তু আপনাদের কোনো আসবে যাবে না আপনার কোনো কিছু কমে যাবে না আর আমাদের সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে আমাদের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেই বিশেষ ব্যবস্থা চালু করে আমি যদি নাও পাই আমার পরবর্তী জেনারেশনের জন্য সরকার যেন এই বিশেষ ব্যবস্থা দ্রুত চালু করে সেই অনুরোধ আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ